മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് വിപരീതപദമാണ് അപ്പോൾ വിപരീതപദം എന്നൊരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരം പി എസ് സി എതിർലിംഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എതിർലിംഗവും വിപരീതപദവും എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിപരീതപദവും അതുപോലെ എതിർലിംഗവും അപ്പോൾ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാമത്തിൻ്റെ താഴെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാകരണ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരീക്ഷ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ലൈവ് ആയോ നോക്കിയാലും ഓക്കെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഓക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള വിപരീത പദങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു അരമണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിച്ചം വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രീവിയസും അല്ലാണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും പിന്നെ എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അല്ലെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ എസ് സി ആർ ടി യിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഫുൾ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ തീർക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് വാക്ക് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ് അല്ല ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിനും ഞാൻ അത് തന്നെ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് തീർക്കാമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സൗമ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ സൗമ്യമായെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വളരെ സൗമ്യമായ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ തീഷ്ണമായ അല്ലേ സൗമ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തീഷ്ണം സൗമ്യം തീഷ്ണം അടുത്തത് ശീഘ്രം ശീഘ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പീഡിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ മന്ദം വളരെ പതുക്കെ അടുത്തത് ജാഗരം അപ്പോൾ ജാഗരം എപ്പോഴും ഒറ്റവാക്കിൽ എഴുതുക ചോദിക്കുക അല്ലേ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഡാഷ് എന്താണ് ജാഗരം ഒറ്റവാക്കിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പദമാണ് ജാഗരം എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉണർന്ന് റെഡി ആയിട്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിർത്തിയിൽ ജവാന്മാരിരിക്കുന്ന ജാഗരൂകരായിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ജാഗരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ മയങ്ങി ഉറങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സുഷുപ്തി സുഖ സുഷുപ്തിയിലാണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ സുഖ നിദ്രയിൽ ഉറങ്ങി അപ്പൊ ജാഗരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സുഷുപ്തി അപ്പൊ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റവാക്കാണ് ജാഗരം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു അടുത്തത് അണിയം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അമരം അമരക്കാരൻ നമ്മുടെ വള്ളത്തിന്റെ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് മുമ്പിലാണോ പുറകിലാണോ അമരക്കാരൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വള്ളത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വടിയും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല ഒരു മുളയും പിടിച്ചിരിക്കും വള്ളത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങ് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളായ അമരക്കാരൻ വള്ളത്തിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കും അപ്പോൾ അമരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ വള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പുറക് ഭാഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ അണിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മുൻഭാഗം അല്ലേ അണിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻഭാഗം കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അണിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻഭാഗം അമരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുറക് ഭാഗം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയണം അണിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻഭാഗം അമരം എന്ന് വെച്ചാൽ വള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറക് ഭാഗം അപ്പോൾ അമരക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നമുക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് മിഥ്യ അതുപോലെ തഥ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ മിറർ എന്താണ് കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കുന്ന എന്താണ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മിഥ്യയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റിയർ ആൻഡ് വെർച്വൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ മിഥ്യ തത്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മിഥ്യയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ തഥ്യ മിഥ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം തോന്നുക എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലല്ലേ
തുഞ്ചൻ കുഞ്ചൻ ചെറുശ്ശേരി അത് പ്രാചീന കവിത്രയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് പുതിയതെന്നല്ല അർത്ഥം വരണ്ടേ എന്താ അറുവാചീനം അഥവാ നവീനം ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്തത് സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മമായത് സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ഥൂലം ആ വാക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത് സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തടിച്ചത് വലുത് അപ്പൊ സൂക്ഷ്മത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥൂലം ക്ലിയർ അടുത്തത് വികാസത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സങ്കോചം ഹൃദയത്തിന്റെ വികാസ സങ്കോചം അല്ലെ അപ്പൊ വികസിക്കുക സങ്കോചിക്കുക അടുത്തത് ചരാചരങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് ചരാചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചലിക്കുന്നത് അചരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചലിക്കാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ചരാചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും അപ്പൊ ചരം ചലിക്ക അചരം ചലിക്കാത്ത ചാച്ച വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെ അചരം അചരം കറിയാലോ അല്ലെ അടുത്തത് സുചിരം എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരുന്ന വാക്കാണ് ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് സുചിരം എന്താണ് വളരെ കാലം എന്താണ് ചിരകാലവാസം വഴി പൗരത്വം നേടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ സുചിരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ചില പദങ്ങളുടെ ഒപ്പം സു ചേർത്താൽ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലേ അപ്പൊ സുചിരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുചിരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കാലം ചിരകാലവാസം വെച്ചിട്ട് ഓർക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയില്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഇതാ മിഥ്യ തത്യ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എഴുതിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ മിഥ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മായ ഇല്ലാത്തത് വ്യാജം നമ്മൾ മിററിന്റെ ഇമേജ് വെച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മുടെ കണ്ണാടി എന്താണ് മിഥ്യ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇടത് വലുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും തോന്നണം അറിയാം മിഥ്യ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്തത് അണിയം അമരം പറഞ്ഞതാണ് ശീഖ്രമന്ദം പറഞ്ഞാണ് അടുത്തത് വൃത്തിക്ഷയം ചന്ദ്രന്റെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ എന്താണ് ചന്ദ്രന്റെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ മൂലം ചന്ദ്രൻ വലുതായിട്ടും ചന്ദ്രൻ ചെറുതായിട്ടും കാണുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാണ് വൃത്തിക്ഷയം എന്ന് പറയാം അപ്പോ വൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അഭിവൃദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം ഒരു വലിപ്പം ഐശ്വര്യം അല്ലെ അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് അല്ലെ അഥവാ ചന്ദ്രന്റെ പുരോഗതി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പൂള് പോലെ ആയിപ്പോണ അവസ്ഥ ഷെയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ വൃത്തിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ക്ഷയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിക്കണേ അടുത്തത് വിപുലീകരിക്കുക അഥവാ വിപുലം കല്യാണം വളരെ വിപുലമായാണ് നടത്തിയത് അപ്പൊ വിപുലം എന്താണ് വളരെ വലുത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സംഗ്രഹം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് ഖണ്ഡിക ഒരു പേജിൽ വിപുലീകരിച്ച് എഴുതുക എന്താണ് വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക സംഗ്രഹിക്കുക ഇപ്പൊ ശ്ലോകം ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മീൻസ് എന്താണ് ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിലെന്താ ഒരു തണ്ടികയോളം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി ഒറ്റ വാക്കിലേ എന്താണ് വായിച്ചാലും അത് ശ്ലോകമല്ലേ ആ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഭാഷ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഒരു സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞതാ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ച് വളർന്നാൽ വളരും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ വായന വളരെ നല്ലതാണ് വായിക്കാത്തവരെ അറിവില്ലാത്തവരായി പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് രണ്ടു വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് സംഗ്രഹം അപ്പോൾ വിപുലത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഗ്രഹം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പണ്ടത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഖണ്ഡികയായിട്ട് സംഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇത്ര ആക്കി എഴുതുക എന്നാൽ അതിലെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് പറത്തും ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്ന ാണ് നമ്മൾ സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വിപുലത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സംഗ്രഹിക്കുക കേട്ടോ വിപുലത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഗ്രഹിക്കുക അടുത്തത് ഭൂഷണത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ദൂഷണം അപ്പോ ഭൂഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഭൂഷണം ആഭരണം നമ്മളൊക്കെ ആഭരണം ഇടുന്ന എന്തിനാ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് മനോഹാരിത അല്ല മനോഹരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭംഗി വെപ്പിക്കാൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഭൂഷണം വിഭൂഷണത്തിന്റെ അർത്ഥം ആഭരണമാണ് ആഭരണം നമ്മൾ ഇടുന്ന എന്തിനാ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാ അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂഷണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു അലങ്കാരം ഭംഗി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ദൂഷണം ദുഷിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഭംഗി എന്താ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് കുറച്ച് കരിവാരി തയ്ച്ച എന്ത് ചെയ്യും ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കും എന്താണ് ദുഷിപ്പിച്ചു കളയും അല്ലെ
എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ആകൃതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സം സാ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഘടിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ നിന്ന് സംഘടിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഘടന മാറുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആകർഷണം വികർഷണം ഇപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചില പദങ്ങളോട് ചേർക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഘടിക്കുക എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വിഘടിക്കുക വിഘടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഘടന മാറുക അപ്പോൾ വി വന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലേ ഘടന മാറ്റുന്നത് വിഘടനം അപ്പോൾ സംഘടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വിഘടനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംഘടിക്കുക വിഘടിക്കുക ക്ലിയർ ആണേ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം പിന്നത്തേക്ക് വയ്ക്കല്ലേ പിന്നെ ഭൗതികവും ഉണ്ട് ആത്മീയവും ഉണ്ട് എന്താണ് ഭൗതികം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഭൂതവസ്തുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ കറണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ അവൻ്റെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ കൈയിട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താ ഷോക്ക് അടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉള്ളതല്ലേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അപ്പം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ തൊട്ട് നോക്കും ആത്മാവ് കയ്യിൽ തൊടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആത്മാവ് വന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ തൊടുവോ ഇല്ല അതൊരു ഇമാജിനറി കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും മറ്റത് ആത്മീയം പ്രേതബാധ അത് ഇത് അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ വൈദ്യുതി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കൈ ഇട്ടാൽ ഷോക്കടിയും അതുപോലെ ഷോക്കടിക്കാത്തൊരു സാധനത്തെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആത്മീയം ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭൗതികത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആത്മീയമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ മാത്രമല്ല സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് ജാഗരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ജാഗരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൂക്ഷിപ്പി ജവാന്മാരിരിക്കുന്നത് ജാഗരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എണീറ്റ് വീട്ടിൽ രാവിലെ എണീക്കുക അല്ലെ ഉറങ്ങുന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സുഷുപ്തി അപ്പം ഉണർന്നിരിക്കൽ മറ്റത് ഗാഡ് നിന്ന് അടുത്തത് ഇത് പി എസ് സിക്ക് തെറ്റുതിരുത്താൻ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രേഖ എന്താ അന്തരിച്ച നേതാവിന് പ്രമാണം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കൾ വിരിഞ്ഞു തെറ്റേത് അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രേഖ ആധാരം സെയിൽഡീഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നെ പ്രണാമമാണത് തൊഴുകൈ പ്രണാമവും പ്രമാണവും നാനാർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അചേതനം ചേതനയറ്റ ശരീരം ചേതന കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ചേതന നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ജീവനില്ലാത്ത എന്ന അർത്ഥമാണ് ആരാച്ചാരുടെ പണി അതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചു അല്ലേ കോഡ് വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ഈ മാസം ഫുൾ മലയാളമാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ മലയാളമാണ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സചേതനം എന്ന് വെച്ചാൽ അചേതനം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനില്ലാത്ത അടുത്ത് അപകൃഷ്ട അപ ആ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അല്ലെ ആ ചേർക്കുമ്പോൾ വി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ അപകൃഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓ അപമാനിക്കുക അല്ലെ അപമാനിക്കുക നികൃഷ്ടിക്കുക ചെ നികൃഷ്ടമായി കാണുക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപകൃഷ്ടത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അപകൃത്ത് കൃഷ്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്ദ്യമായ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓ വളരെ മഹത്തായ ഉത്കൃഷ്ടം കേട്ടോ ഉത്കൃഷ്ടം അപ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് അപകൃഷ്ടത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപകൃഷ്ടം ഉത്കൃഷ്ടം പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം കുറച്ച് കേട്ടോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി ഉണ്ട് കുറെ എന്നാലും ഒരു ഒരെണ്ണം തന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്
ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എല്ലാത്തിലും നിർബന്ധമില്ല അന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അള്ള് വരും ഈ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പുല്ലിംഗ പ്രത്യേകം സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം അഥവാ പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം അപ്പോ അന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പുല്ലിംഗ പ്രത്യേകവും അള്ള് ഈ ആൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകമാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു നാമത്തെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും കൂടാതെ വേറൊരു ലിംഗം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നപുംസകലിംഗം കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം പുല്ലിംഗത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് നേതാവ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ നേതാവ് അപ്പോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവൾ ആരാണ് നേത്രിയാണ് നേതാവ് നേത്രി നേതാവ് നേത്രി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആണ് അടുത്തത് പൗത്രൻ എന്താണ് പൗത്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുക അതിൽ ചോദിച്ച ഒറ്റ പദം എഴുതുക പുത്രന്റെ പുത്രനെ നമ്മൾ പൗത്രൻ എന്ന് പുത്രന്റെ പുത്രിക്ക് നമ്മൾ പൗത്രി എല്ലാം പാമയമാണ് അല്ലെ പുത്രന്റെ പുത്രനെ നമ്മൾ പൗത്രൻ എന്നും പുത്രന്റെ പുത്രയെ നമ്മൾ പൗത്രി എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഒറ്റപ്പദം ഏതാ പുത്രന്റെ പുത്രൻ അപ്പൊ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ മകൻ ഡാഷ് പൗത്രൻ അപ്പൊ ഒറ്റപ്പദത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് യോഗി അതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ് ഏതാ യോഗിനി യോഗി യോഗിനി അവസാനം ഒരു ഗിനിക്കോഴി വരുന്നത് കേട്ടോ യോഗി യോഗിനി ഗിനിക്കോഴി വരുന്ന ആർക്ക് ആ യോഗിയുടെ ഭാര്യക്ക് യോഗിനി കേട്ടോ ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ സ്ത്രീ യോഗി ആയിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്ത്രീലിംഗം കേട്ടോ അപ്പൊ നേതാവ് നേത്രി പഠിച്ചു പൗത്രൻ പൗത്രി പഠിച്ചു യോഗി യോഗിനി ഗിനിക്കോഴി അടുത്തത് അഭിനേതാവ് അപ്പൊ നേത്രം വരുന്നതിന്റെ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നേത്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അഭിനേതാവ് അഭിനേത്രി അഭിനേതാവ് അഭിനേത്രി അപ്പൊ സിനിമാ നടിമാരെയൊക്കെ എന്താ നേത്രികളാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും നേത്രികളാണ് കേട്ടോ അഭിനേതാവ് അഭിനേത്രി അടുത്തത് കർത്താവ് കർത്രി എല്ലാം ത്രീ കേട്ടോ കർത്താവ് കർത്രി നേതാവ് നേത്രി അഭിനേതാവ് അഭിനേത്രി നേത്രി നേത്രി കേട്ടോ അടുത്തത് ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ആള് ശരിയല്ല ഒരു ആണിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണ് ഭാര്യ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ദ്രാണി ആളെന്താ ഒരു ആണിയാണ് കേട്ടോ ആണി സ്വഭാവമാണ് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ അറിയാലോ അല്ല ഇന്ദ്രൻ എന്താ ഇച്ചിരി കുശുമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദൈവമല്ലേ ദേവലോകത്തെ രാജാവ് കുറച്ച് കുശുമുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ ഒട്ടും മോശമല്ല ആണി വെക്കണ സ്വഭാവം ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ഇന്ദ്രന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ദ്രാണി ആണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളപ്പം മറന്നു പോവില്ല ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോ അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രാണി അടുത്ത ഏകാകി ഏകാകിണി നിന്നോർമ്മകൾ സിനിമാ പാട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഏകാകിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഏകാകിണി കിട്ടിയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏകാകി ഏകാകിണി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വേണം കേട്ടോ വൈകിട്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏകാകി ഏകാകിനി കമൻസ് ലൈറ്റ് ആണല്ലോ ഏകാകി ഏകാകിനി അടുത്തത് കമിതാവ് കമിത്രി ഇപ്പൊ കാമുകി കാമുകന്മാരെന്ന് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ കമിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കമിത്രി തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ കമിതാവ് കമിത്രി കേട്ടോ കമിതാവ് കമിത്രി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെയും ഉണ്ട് ത്രീ അല്ലെ കമിതാവ് കമിത്രി അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ത്രീ ചേർന്ന് തരുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ കൈമള് കൈമളിന്റെ എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൈമളിന്റെ എന്താ കുഞ്ഞമ്മ അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൈമലത്തിൽ കാണിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കൈമൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ കൈമൾ കൈമൾ നമുക്ക് ഈ കൈമൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കൈമലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ശരിക്കും അതൊരു ജാതി പേരാ കേട്ടോ കേട്ടോ കൈമൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസിൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു കൈമളും കുഞ്ഞമ്മ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജാതി പേരാണ് അപ്പൊ ജാതി പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കൈമളും കുഞ്ഞമ്മ കേട്ടോ കൈമളും കുഞ്ഞമ്മ അപ്പൊ കൈമളും കുഞ്ഞമ്മനെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ കമിതാവ് കമിത്രീനെ കിട്ടിയല്ലോ കമിതാവ് കമിത്രി കൈമള് കുഞ്ഞമ്മ ദ്വിജൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് സി ആർ ടി വിപ്രൻ ദ്വിജൻ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ദ്വിജ കേട്ടോ ദ്വിജൻ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്പൊ എന്താ ഇന്നെ കളഞ്ഞാ മതി ഒരു ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം അള്ളും ഈയും ആണ
സ്ത്രീലിംഗ പ്രതി എന്ന് നോക്കിയേ ദ്വിജ അപ്പൊ അൾ ഇ അപ്പൊ അത് വരുന്നില്ല അല്ലെ ദ്വിജ അള്ളു ഇയും വരുന്നില്ല ഓക്കെ പി കെ സി വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ദ്വിജൻ ദ്വിജ അപ്പൊ അൾ രാജ്ഞിയുടെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ദ്വിജൻ ദ്വിജ അല്ല ചില കേസുകളിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോ അന്യ വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അള്ളോ ഇയോ ചേർന്ന് വരാറുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗ രൂപം കേട്ടോ അപ്പൊ ദ്വിജന്റെ എന്താണ് ദ്വിജ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദ്വിജൻ എന്നതിന്റെ കൂടെ അൻപ്രത്യം ചേർന്ന് വന്നു ഇവിടെ ദ്വിജ സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം കേട്ടോ അടുത്തത് വിധുരൻ പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വിധുരൻ വിധുരൻ സ്പെല്ലിങ്ങിന് ചോദിക്കും അല്ലെ പദശുദ്ധിക്കാതെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധുരൻ അപ്പൊ വിധുരന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭാര്യ മരിച്ച ആൾക്കാണ് നമ്മൾ വിഡോവർ പഠിച്ചില്ലേ വിഡോവർ വിഡോവർ ആണ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഡോവർ പഠിച്ചു അപ്പൊ വിഡോവറിന്റെ മലയാളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വിധുരനാണ് അപ്പൊ വിധുരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വിധവ വിധുരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിധവയാണ് വിധുരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിധവ കേട്ടോ വിധുരൻ അപ്പൊ പദശുദ്ധിക്കും ചോദിച്ചു പിന്നെ വിധുരൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിധവയുടെ ഓപ്പോസിറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പ്രഭു പ്രഭുവിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ എന്താ പ്രഭു ഇവിടെ ഈ ചേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം അൾ ഈ തുടങ്ങിയവയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പ്രഭുയിൽ ഈ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം ഈ ചേർന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രഭുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പ്രഭുയാണ് അടുത്ത സഖാവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സഖിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ആണാണേലും പെണ്ണാണേലും സഖാവ് എന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ സഖാവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സഖി എന്നാണ് സഖാവ് സഖി സഖാവ് സഖിയാണ് അടുത്തത് കവി കവയിത്രി അപ്പൊ ഈ കവയിത്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്ത്രീലിംഗം പുലിംഗത്തിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ തെറ്റുതിരുത്തലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കും കവി എന്നെഴുതുമ്പോ കവിയുടെ അവസാനം ഒരു വള്ളിയാണ് അല്ലെ എന്നാ കവയിത്രി എന്ന് നോക്കിയേ പെൺകവി അല്ലെ പെൺകവിയാണ് നമ്മുടെ കവയിത്രി അല്ലെ അപ്പൊ കവയിത്രിയുടെ അവസാനം രണ്ട് വള്ളിയുണ്ട് നിലവിലുള്ള കവിയുടെ വള്ളിയും പിന്നെന്താ പെണ്ണല്ലെ സാരി എടുക്കുമ്പോ ഇടണം സാരിയുടെ വള്ളിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറകിൽ രണ്ട് വള്ളിയുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കവയിത്രി കാരണം പറയാൻ കാരണം പി എസ് സി ഭയങ്കരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പദശുദ്ധിക്കകത്ത് അപ്പൊ കവിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വള്ളി കവയത്രിയുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വള്ളി ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് പി എസ് സി എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തതാണ് ലേഖകൻ അപ്പൊ ലേഖകന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താ ലേഖിക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും ലേഖാലേഖി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ ലേഖാലേഖി അപ്പൊ ലേഖാലേഖി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതും കിട്ടും ലേഖാലേഖി എങ്ങനെ ലേഖാലേഖി മറ്റേത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും കവിയുടെ അവസാനം ഒരു വള്ളി കവയിത്രിയുടെ അവസാനം രണ്ട് വള്ളി സാരിയുടെ വള്ളിയും കൂടെ അങ്ങ് ഓർക്കും നമ്മള് കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പറയാം കേട്ടോ മനുഷ്യയും പറയാം മനുഷ്യയും പറയാം അപ്പൊ എന്താ സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകമായ ഈ ചേർന്നുണ്ടായി ഞാൻ കുറച്ചും പോകുന്നില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടതിന്റെ കൂടെ അന്വിയും വരാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ദ്വിജന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ എന്താ മനുഷ്യൻ അഞ്ചേർന്ന് വന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താ മനുഷ്യ എന്നും മനുഷ്യ എന്നും പറയാം രണ്ടും പറയാം രണ്ടും ശരിയാണ് മനുഷ്യയും ശരിയാണ് മനുഷ്യയും ശരിയാണ് മനുഷ്യാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മ്യാൻമാർ എന്ന് കഴുതപ്പെടുന്ന ചിഹ്നയില്ലേ ആ ചിഹ്നാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യ അതുപോലെ മനുഷ്യ ക്ലിയർ ആണേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജാഫറെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മള് അധികം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയോ തെറ്റായിട്ട് കണ്ടു ഈ ഈ ചിഹ്നം കണ്ടു അതല്ല അത് ഈ ചിഹ്നമാണ് കേട്ടോ ഈ മ്യാൻമാർ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോ മ്യാട കൂടെ എഴുതിയല്ലേ ആ ചിഹ്നാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യ അടുത്തത് ശ്വശുരൻ സ്ഥിരം ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റിനാ ശ്വശുരൻ ശ്വശ്രു അപ്പൊ അമ്മായി അച്ഛൻ അമ്മായി അമ്മ അതാണ് ശ്വശുരനും അൻപ്രത്യം വന്നു ശ്വശ്രു അതിന് പ്രത്യേകം വന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്വശുരൻ ശ്വശ്രു സ്ഥിരം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ വൈകിട്ട് എക്സാം ഇടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അറിഞ്ഞു പഠിക്കുക വൈകിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പ്രീവിയസ് കേട്ടോ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണി അപ്പോ നമുക്കൊരു ഒരാണിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ആരുടെ ഭാര്യയ
ആ ഇന്ദ്രന്റെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ആണിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ എന്താ ബ്രാഹ്മണി അത് ഒരു തരം ആണിയാണ് കേട്ടോ അധികം നീട്ടമില്ലാത്ത ആണിയാണ് മറ്റത് ഇന്ദ്രാണിയായിരുന്നു ഇത് അത്ര വലിയ ആണിയല്ല കുഞ്ഞാണിയാണ് കേട്ടോ ബ്രാഹ്മണന്റെ ബ്രാഹ്മണി കേട്ടോ ബ്രാഹ്മണി അത്ര വലിയ ആണിയല്ല കുഞ്ഞാണിയാണ് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണി ആണി വെച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ബ്രാഹ്മണി കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്പൂതിരി ആര്യ അന്തർജനം എന്താണ് അന്തർജനം എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു പേരെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ആര്യ അന്തർജനം അപ്പോ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നമ്പൂതിരി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അന്തർജനം അപ്പൊ ആര്യ അന്തർജനത്തിനെയും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ ഓർത്തു വെച്ച് നമുക്ക് നമ്പൂതിരി അന്തർജനം ഓർക്കാം അടുത്തത് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ അപ്പൊ ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ ചാക്യാർ കൂത്ത് നടത്തുന്ന ചാക്യാറില്ലേ അപ്പൊ ആ ചാക്യാർ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ജാതി പേരാ കേട്ടോ അത് ചാക്യാറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലോടമ്മ നമ്മൾ പണ്ടൊരു കൈമളും കൈമലത്തി കുഞ്ഞമ്മനെയും പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് സ്ഥിരം പി എസ് സിക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ നമ്പൂതിരി ചാക്യാറ് കെട്ടിലമ്മ മാടമ്പി ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് അത് മൂന്നിനെ നമ്പർ അതേ ഗോൾഡിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്പൂതിരിയുടെ അന്തർജന ആര്യ അന്തർജനത്തിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ അപ്പോ ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ ഇല്ലോടമ്മയില് ഇല്ലിമുളം കാടുകളിലെ ഇല്ലി കിടത്തില്ലേ ഇല്ലി ഇല്ലി നമ്മള് ഒടിച്ച് കൈ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ മുള്ളുകൊള്ളും അപ്പൊ ആരാണേലും ഇല്ലി തീ കത്തിക്കാൻ ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ നേരെ ഒരു ചാക്കിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ടല്ലേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോണത് ഇല്ലിമുളം അല്ലെ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിലെ ഇല്ലി ഇല്ലേ ഇല്ലി ഒടിച്ച് തീ കത്തിക്കാൻ പറക്കാൻ പോയാൽ എന്താ ഇല്ലി ഒടിച്ച് ചാക്കി കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മേത്ത് കുത്തിക്കൊള്ളും അതിൽ നിന്ന് ചാക്യാറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലോടമ്മ ചാക്യാർ ആ ചാക്ക് ചാക്കിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഇല്ലി കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയോ പറ നിങ്ങൾ പറ എന്നാലും എനിക്ക് കോഡിടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകും കോളൊന്നും പറയത്തില്ല ചാക്യാറ് ഇല്ലോടമ്മ ചാക്യാറിന്റെ ഇല്ലോടമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് മാടമ്പി അപ്പൊ ചാക്കും ഇല്ലയും കൂടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തു മാടമ്പി കെട്ടിലമ്മ മാടമ്പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിലിം ഉണ്ട് മാടമ്പി അതിലെ മാടമ്പി എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര കാശുകാരനാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ മാടമ്പിമാരെന്താ നല്ല കാശുകാരന്മാരാ കാശുകാരന്മാരുടെ ഭാര്യയാകുമ്പോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കൊന്നും പോകണല്ലേ വീട്ടിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാ മതി അപ്പൊ എന്താ അവരുടെ വീടെന്താ ഒന്നെങ്കിൽ എട്ട് കെട്ടോ നാല് കെട്ടോ നല്ല ബടവണ്ടാരം ബംഗ്ലാവ് വീടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആ കെട്ടിന്റെ അകത്ത് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കണം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാതെ പണിക്കൊന്നും പോകാതെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം കെട്ടിലമ്മയാണ് മാടമ്പിയുടെ ഭാര്യ കേട്ടോ മാടമ്പി കെട്ടിലമ്മ മൂന്നും കിട്ടിയില്ലേ നമ്പൂതിരി അന്തർജനം കിട്ടി ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ കിട്ടി മാടമ്പി കെട്ടിലമ്മ കിട്ടി മൂന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി തിരിഞ്ഞു പോകില്ലല്ലോ ആർക്കും പിന്നെ ആണി വെക്കണ രണ്ടുപേര് ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യയും ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ കുറച്ച് വലിയ ആണിയാണ് വെച്ചത് ഇന്ദ്രാണിയാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞാണി ബ്രാഹ്മണി രണ്ടാണിയും കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്തത് വാര്യർ വാരസ്യ അതാ വാരവാര വെച്ച് കിട്ടും അല്ലെ പിന്നെ കമിതാവ് കമിത്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കമിതാവ് കമിത്രി അടുത്തത് ജാമാതാവ് സ്നുഷ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കും ജാമാതാവ് സ്നുഷ എന്നാ പോട്ടെ എന്താണ് ജാമാതാവ് ജാമാതാവ് എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ജാമാതാവിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒറ്റപ്പതത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളല്ലോ പരീക്ഷക്ക് ജാമാതാവിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറ ജാമാതാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ജാമാതാവിന്റെ അർത്ഥം പറ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ജാമാതാവിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ശ്വശുരൻ ശ്വശ്രു നമ്മൾ പഠിച്ചു അമ്മായിയപ്പൻ അമ്മായിയമ്മ അതുപോലെ ജാമാതാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരിമകൻ കേട്ടോ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ജാമാതാവ് അപ്പൊ മരുമകൾ എന്താ സ്നുഷ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മള് കോഴിടങ്ങൾ ഇല്ലേ ആരും ഇല്ലേ അവിടെ അല്ലല്ല മരുമകൻ കേട്ടോ അറിയൂല ആ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് കോടിട്ട് ജാമാതാവിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കും സ്ത്രീലിംഗം പഠിക്കാൻ പോണം നമ്മൾ കോടിടാൻ പോയെ പൊതുവെ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഒരു ആരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഓർക്കണല്ല കെ പി കേശവ
അല്ലെ അപ്പൊ മരുമകം വരുമ്പോ നമ്മുടെ അമ്മായിയമ്മ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരുമകന് ജാമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പൊ ജാമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ജാമൊക്കെ തേച്ച് നല്ല മധുരത്തിലാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ജാമ കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് മരു മരുമകൻ വരുമ്പോഴാണ് ബ്രെഡ് ജാമൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ള രീതിയിൽ ജാമാതാവ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാവ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മായിയമ്മ മരുമകനാണ് ജാമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കിട്ടിയോ കോട് കിട്ടിയോ ജാമാതാവിന്റെ കോട് കിട്ടിയോ സന്ധ്യയുടെ കൂടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഇല്ല കേട്ടോ കിട്ടിയോ ജാമാതാവിനെ കിട്ടിയോ ജാമ കൊടുക്കുന്നത് മരുമകനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മരുമകളുടെ പേര് ഉഷ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്നൂഷ അപ്പൊ ജാമ കൊടുക്കുന്നത് മരുമകൻ പിന്നെ മരുമകളുടെ പേര് ഉഷ കിട്ടിയോ ഉഷസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഉഷസ് ഉഷസ് ഓക്കെ അത് വേണ്ട അതിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പണിയാ അപ്പൊ ജാമാതാവ് സ്നൂഷ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഓർക്കുക അടുത്തത് മോഷ്ടാവ് മോഷ്ടി അപ്പൊ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് മോഷ്ടാവ് പോണത് മോഷ്ടിച്ചത് ഇതൊരു മോഷ്ടിച്ച സാധനമാണ് കേട്ടോ മുഷ്ടിക്കാത്ത പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ മോഷ്ടാവ് പുറത്ത് കണ്ട ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തല്ലൂലേ അതുകൊണ്ട് മുഷ്ടിക്കാത്ത പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർക്കാം മോഷ്ടാവ് മോഷ്ടി മോഷ്ടാവ് പിടിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാം മുഷ്ടി പിന്നെന്താ വേറെ ഓർക്കാം മോഷ്ടിച്ച മുഷ്ടി ചുരുട്ടി നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓർക്കാം അല്ലെ മോഷ്ടാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് മുഷ്ടി ചേ മോഷ്ടി കേട്ടോ മോഷ്ടാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് മോഷ്ടി കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും മോഷ്ടാവ് മോഷ്ടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രക്ഷകൻ രക്ഷിക മനീഷി മനീഷിനി പൂജാരി പൂജാരിണി ജാമാതാവ് സ്നൂഷ അപ്പൊ രക്ഷകൻ രക്ഷാരക്ഷി ലേഖാലേഖി പഠിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് രക്ഷാരക്ഷി രക്ഷാരക്ഷി വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ് ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമർ ക്ലാസ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയണത് എനിക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ മാസം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത മാസത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനീഷി എന്താണ് മനീഷിനി അപ്പം മനീഷി മനീഷിനി മനീഷി മനീഷിനി ഒരു നീ കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ മനീഷ ബുദ്ധി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മനീഷി മനീഷിനി പിന്നെ പൂജാരി പൂജാരിണി അപ്പൊ ഋണി ഋണി പഠിച്ചല്ലോ പൂജാരി പൂജാരിണി യോഗി യോഗിനി പൂജാരി പൂജാരിണി ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്താം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അര മണിക്കൂറായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിന്റെ എക്സാം എക്സാം അല്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വിപരീതത്തിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വിപരീതത്തിൽ നിന്നും എതിർ ലിംഗത്തിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ഷെയർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സിയുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് അതുപോലെ പോലെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അൺ അക്കാദമിയിലെ പ്ലസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ സയൻസ് ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇനി നമ്മൾ സയൻസ് ബാച്ച് വേറെയും എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും മലയാളം ക്ലാസ് എന്നാൽ മലയാളം ക്ലാസ് എന്നാൽ മലയാളം ക്ലാസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ പഠിച്ച് വച്ചുള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവരും വരാൻ ഇന്ന് കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ മലയാളം ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എസ് സി ആർ ടി ഫുള്ള് മലയാള അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ പേര് മലയാള സാഹിത്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യം ഇടാം പിന്നെന്താ ഈ കോഴ്സിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് എട്ട് മണിക്കാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ കോഴ്സ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ് അല്ല നമ്മൾ പ്ലസ്സിൽ ബാച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പ്ലസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എസ് ഐ ബാച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്
अब इंप ना पेरें वांगे एल एजुटे क्लास काटो अब एंत्र का पेरें वांगिया रुडक्ष क्लस अब फ्रेंड्ली पी एस ती वन डब्ल उपयोगी वांग मोर वाइकर ओट कटो वे इन क्लास कुलो रेडी आया ओके निर्ती अब ओके शरी अब नमुक इन वैगिट्ड का वैगिटेल वरण इन प्रीवियस् क्वस्टन नई कटो शरी ओके बै